வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டைரக்ட் மெத்தட் எப்படி ப்ராப்ளம் போடணும் ஓகே அதுக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இது பார்க்க போகிறோம் இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஓகே இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் ஆஃப் ஆல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ நமக்கு வந்து தெரிய வரும் ஓகேவா ஒரு கம்பெனி ரிசீவ் பண்ணுற அக்ரிகேட் ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் எவ்வளவு அண்ட் அக்ரிகேட் ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ எவ்வளவு அப்படின்றத இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ரிவீல் பண்ணும் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கோயிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே இல்லை எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோர்சஸ் இது மூலமாக கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வரும் ஓகே இது பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தெரியும் அண்ட் அவுட் ஃப்ளோ எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு கம்பெனி பே பண்ணுவாங்க இல்லையா இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்காக கம்பெனி பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அது மூலமாக கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டுத்த பற்றின டீட்டெயில்ஸும் அதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் அவுட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்படி ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேரிங் த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை அசட்டைன் பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை வச்சு நம்ம வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதாவது டைரெக்டாக நம்ம கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ அந்த கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்த பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மூணு ஸ்டெப் இதுக்கு இடையில் நிறைய லெஜர்ஸ் தேவைப்படுற லெஜர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏஸ் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் பார்க்கலாமா எஸ் இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் அதாவது நமக்கு நான் கேஷ் ஐட்டம் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிரெடிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம இங்கே எழுதணும் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸை இங்கே எழுதுவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து நமக்கு இது மூலமாக என்ன கிடைக்கும்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் கிரெடிட்டில் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் செட் டு பி ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் அதுவே டெபிட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஃபண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே தான் அதாவது நான் கேஷ் ஃப்ளோ ஐட்டம் நம்ம எதெல்லாம் வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஓகே இதில் எந்த வித சேஞ்சஸ்மே கிடையாது அதாவது நம்மளோட ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸை அசிட்டைன் பண்ணுறது பட் இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அசிட்டைன் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பார்த்துடலாம் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்லேயும் நம்மளால் இதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் எப்படி வரும் தெரியும் இல்லையா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போட்டோம்னா இதில் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கிடச்சிடும் அதோட நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸும் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் 
இதுவே லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபண்ட்ஸ் பாரோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே அப்போ நமக்கு கேஷ் வரும் அப்போ இது மூலமாக அதாவது டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்டும் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டிலையும் நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இருக்கும் ஓகே இதுவே ரிவர்ஸில் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லயபிலிட்டியும் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்லையும் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இருக்கும் ஓகே இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு என்னது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இதுவே நமக்கு நெகட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் நம்ம அதை சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் முடித்த பிறகு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் டைரக்ட் மெத்தடில் ஓகே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஏஎஸ் த்ரீ அதாவது இன்டைரக்ட் மெத்தடில் எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதை பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம டைரக்ட் மெத்தடில் எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் அண்ட் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமோ இல்லை வெறும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை வந்து வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ப்ராப்ளமை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் போடுவோம் இல்லையா அதில் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம கேஷே எடுக்கக்கூடாது கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டு நம்ம இக்னோர் பண்ணிடணும் ஓகே கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டுன்றது என்னது கேஷ் அட் பேங்காக இருக்கும் ஓகே அதை தான் வந்து நம்ம கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் சரியா அதாவது அதை எதுக்காக நம்ம விட்டுடணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து அந்த கேஷை போட போகிறோம் ஓகே அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை நம்ம இங்கே ஸ்டேட் பண்ணணும் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷை நம்ம இங்கே காமிக்க போகிறோம் அதனால் நம்மளோட கரண்ட் அசட்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி கேஷு டிஸ்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அதை கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காமிக்கணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் போட்டுட்டு அண்ட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ ஆஃப் டிபேஞ்சர்ஸ் பப்ளிக் டெபாசிட் அக்செப்டட் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளோ தான் இருக்கும் கேஷில் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் இது மூலமாக நமக்கு பார்த்திங்கன்னா கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவுக்கு தான் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சர்ஸ் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லாங் டேர்ம் லோன் பேங்க் லோன் அண்ட் பப்ளிக் டெபாசிட் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் அதாவது இங்கே கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே கேஷ் லாஸ்ட் இன் ஆப்ரேஷன் இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் இங்கே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட் ஓகே வெறும் கேஷ் இல்லை கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டையும் நம்ம இங்கே தான் காமிக்கணும் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டு நம்ம ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அதே ஃபார்மெட்டு தான் என்ன அப்படின்னா அதில் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கும் டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கேஷை வந்து நம்ம காமிக்க மாட்டோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷும் நம்ம வந்து ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காட்ட மாட்டோம் ஆனால் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம காட்டணும் பிகாஸ் நம்ம கரண்ட் அசட்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் நம்ம இந்த கேஷும் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டையும் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல தான் நம்ம அதை காமிக்கணும் எஸ் இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே எப்படி நம்ம ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸியாக போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து இதுக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் டேரக்ட் மெத்தட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்